ఓకే గైస్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్ సో నిన్న ప్రాబ్లమ్ చేశారా ఇన్వెంటరీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా గైస్ ఎనీ డౌట్స్ హలో ఏం లే లోకేష్ గారు ఏం లేవండి క్లియర్ కదా అర్థమైనాయి కదా అవునండి ఓకే గుడ్ సో టుడే మనం టెక్నికల్ పాయింట్స్ కొన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను ఐ థింక్ కంపెనీ ట్యాలీ వాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి యూజర్ కంట్రోల్ పాస్వర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నాను అది ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి వీటితో పాటు మధ్య మధ్యలో చెప్పుకుంటూ వస్తాను అది మీరు చేస్తూ ఉండాలి ఓకే సో టుడే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ స్టాక్ సమ్మరీ ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఎక్సెల్కి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ట్యాలీ నుంచి ఎక్స్వెల్ ఎక్సెల్కి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి సో ఎక్సెల్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటి యొక్క స్టాక్ కానీ అమౌంట్ కానీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో ఎలాంటి ఛాన్సెస్ లేదు ఓకే ఎక్సెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ట్యాలీలో ఉన్నప్పుడు వాల్యూస్ మారుస్తే ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది బట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో డైరెక్ట్గా మనం ఎడిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు ఓకే సో వాటిని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం స్టాక్ సమ్మరీ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం యాజ్ యూజువల్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలో ఎక్సెల్కి చూద్దాం ఓకే చూడండి ఆల్రెడీ నేను ట్యాలీ ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ తీసుకుంటున్నాను ఓకే నిన్న మనం చేశాం కదా లోకేస్ రెడీమేడ్ షోరూమ్ అదే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇది ఓపెన్ చేశానండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్తున్నా ఎంటర్ ఆల్ట్ ఎఫ్ వన్ ఎక్స్పాండ్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ కనపడుతుంది క్యాపిటల్ వాల్యూ కరెంట్ అసెట్స్ వాల్యూస్ తర్వాత కరెంట్ లైబిలిటీస్ వాల్యూస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇవి కనపడుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ని నేను ఎక్సెల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఈ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఎక్సెల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎలా ఇలా బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆల్ట్ ఎఫ్ వన్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది వేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ అని ఉంది కదా ఎక్స్పోర్ట్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత కరెంట్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ పీడిఎఫ్ ఉంది ఎక్స్పోర్ట్ టు లోకల్ డ్రైవ్ ఫోల్డర్ పాత్ డి టాలీ ప్రైమ్ డేటా ఉంది ఫైల్ నేమ్ బీ షీట్ అని ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పీడిఎఫ్ కాదు కదా ఎక్సెల్ కదా సో అలాంటప్పుడు కాన్ఫిగర్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత అండర్ గ్రౌండ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ పీడిఎఫ్ రీడ్ ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ అని ఉంది కదా ఈ ఎంటర్ ఇవ్వండి ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్సెల్ హెచ్టిఎంఎల్ జేపీఈజీ పీడిఎఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్సెల్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఎక్సెల్ అని వచ్చేసి చూడండి ఓకే దీన్ని బీ షీట్ అంటాం బీ షీట్ ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెండ్ చేయండి సెండ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిందా ఎక్సెల్ కనపడుతుందండి గైస్ కన్ఫ కన్ఫర్మ్ చేయండి ఓకే కదా యా ఈ విధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ డేటా మనకు ఎక్సెల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇంకా దీన్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో తర్వాత ఇక్కడ మనకి మెడ్జ్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత ఇది కూడా మెడ్జ్ చేయొచ్చు ఇది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కావాలంటే ఇక్కడ ఆల్ బాల్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఏమైనా వాల్యూస్ మాడిఫికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే వాల్యూస్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు మాడిఫికేషన్ చేసి ప్రింట్ ఇచ్చుకోవాలంటే ఇవ్వచ్చు అది ఎంత మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఎక్సెల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాడిఫికేషన్ చేయాలన్నా వీటికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు టెక్స్ట్ కలర్ ఇవ్వచ్చు సో అన్నీ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇలా ఓకే అర్థమైందా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్సెల్కి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని అర్థమైందా క్లియర్గా ఇది కావాలంటే కంట్రోల్ పీ ఇచ్చి మీకు రియల్ టైంలో ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా దీన్ని చేయొచ్చు ఓకేనా క్లియర్ అర్థమైంది మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా సెండ్ చేయాలనేది ఎక్సెల్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనేది క్లియర్ కదా హలో కన్ఫర్మ్ చేయండి యా 
ఇది ఇంకా నేను సేవ్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ ఇస్తున్నాను డోంట్ సేవ్ ఓకే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలో తెలిసింది ఓకే డన్ మళ్ళీ ఎస్కేప్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని ఎక్సెల్ లెక్క ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్ డి ఎఫ్ వన్ ఎక్స్పాండ్ ఓకే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వచ్చిందా సో ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎక్సెల్ లెక్క ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఇది ఇలాగనే పెడతాం ఆల్ టి ఎఫ్ వన్ అని కొట్టి ఎక్స్పాండ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందండి ఎక్స్పాండ్ ఆల్ టెఫ్ వన్ అంటే ఎక్స్పాండ్ ఓకే అండి వేరే కంపెనీ కూడా తీసుకుంటాను నార్మల్ సర్వీస్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్ వైజ్ కదా రఫీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా కనబడతాయి రఫీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓపెన్ చేశాను ఆల్ టెఫ్ వన్ సింపుల్గా ఉంది లైక్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను కొంచెం వచ్చేసి ఓకే వేరే కంపెనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఆల్ టీ ఎఫ్ఎన్ చేశాను ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ప్రేమ్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అనే కంపెనీకి సంబంధించి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని నేను ఎక్సెల్ లెక్క ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఓకే ఎందుకంటే దీంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని తీసుకున్నాను మన పాత కంపెనీలో వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయి కదా మీకు కనిపించి అర్థం అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనేసి ఇది తీసుకున్నా ఓకే ఆల్ టెఫన్ ఇస్తే ఎక్స్పాండ్ అయిపోతుంది సో దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ కరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్ ఫోల్డర్ పాత్ ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ నేమ్ పాన్లో డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ ఉంది ఓకేనా ఆల్రెడీ ఇంక ఎక్సెల్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనం డైరెక్ట్ సెండ్ చేయొచ్చు ఓపెన్ అయిందా ఎక్సెల్ సీట్ క్లియర్ క్లియర్ గైస్ కనబడుతుందా ఎక్సెల్ సీట్ హలో కన్ఫర్మ్ చేయండి ఓకే కదా ఓకే ఓకే సార్ యా ఇలా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ని కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పైన ఏ కంపెనీ ఉంటే ఆ కంపెనీ యాక్టివ్ లో ఉందని అర్థం ఇప్పుడు లోకేష్ రెడీమేడ్ ఓపెన్ చేశాను క్లిక్ చేశాను అది పైన ఉంది ఓకే ఇప్పుడు స్టాక్ సమ్మరీకి వెళ్తున్నా ఆల్ టీ ఎఫ్ అని ఇచ్చాను ఎక్స్పాండ్ సో తర్వాత కాన్ఫిగర్ గుడ్స్ ఇన్వర్స్ సో గుడ్స్ అవుట్వర్స్ ఇన్వర్స్ అంటే పర్చేస్ అని అవుట్వర్స్ అంటే సేల్స్ అని రిమైనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ స్టాక్ సమ్మరీని ఎక్సెల్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలి ఏ ప్లేస్ కావాలనుకుంటామో ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలండి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి కరెంట్ ఇక్కడ చూసారా ఫైల్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఏమి వచ్చింది ఎస్టీకే ఎస్యుఎం డాట్ ఎక్స్ ఎల్ఎస్ఎక్స్ వచ్చింది సెండ్ చేస్తున్నా ఓపెన్ అయింది ఎక్సెల్ క్లియర్గా వచ్చిందా కన్ఫర్మ్ చేయండి సో నెక్స్ట్ మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టాక్ సమ్మరి ఎలా చేయాలనో క్లియర్గా తెలిసింది దీటి కలర్స్ కావాలంటే కలర్స్ యాడ్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఈ విధంగా స్టాక్ సమ్మరీని కూడా మనం ఎక్సెల్ లెక్క ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం ఓకే ఇది క్లియర్ చేసాం ఎస్కేప్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆల్ టీఎఫ్ వన్ ఎక్స్పాండర్ ఓకే 
ఈ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఎక్సెల్ లెక్కి ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ కరెంట్ ఫైల్ నేమ్ చూడండి ట్రైల్ బ్యాలెన్స్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఎక్స్ సెండ్ ఓకే వచ్చిందా క్లియర్ గైస్ ఓకే ఈ విధంగా మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ స్టాక్ సమరీ కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనము ఎక్సెల్ లెక్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అది మీరు గమనించాలి ఓకే క్లియర్ ఈ ఫోర్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా గైస్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా క్లియర్ సార్ యా సో తర్వాత సో మీరు చేసే పర్చేజెస్ కానీ సేల్స్ కానీ పేమెంట్స్ కానీ రిసిప్ట్స్ కానీ ఓకే సో వీటన్నిటిని కూడా వీటికంటూ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి పర్చేజ్ రిజిస్టర్ సేల్స్ రిజిస్టర్ పేమెంట్ రిజిస్టర్ రిసిప్ట్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి మంత్ వైజ్ షో చేస్తాయి మీరు మంత్ వైజ్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ చేస్తే ఏ మంత్లో ఏం వేశారని కూడా ఉంటుంది ఓకే అవి చూద్దాం డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ ఇన్వెంటరీ బుక్స్ చూడండి బ్యాక్ వచ్చేయండి అకౌంట్ బుక్స్ లోకి వెళ్ళండి అకౌంట్ బుక్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి కాంట్రా సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా పోస్ట్ అయి ఉంటే కాంట్రా రిజిస్టర్లో ఉంటాయి సో ఇలాంటివి ఏం పోస్ట్ అవ్వలేదు బ్యాక్ పేమెంట్ రిజిస్టర్ పేమెంట్లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ అయింది ఏప్రిల్లో ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ షో చేస్తుంది బ్యాక్ రావాలంటే ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ లో టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ అయ్యాయి ఏప్రిల్ మంత్ వైజ్ చూపిస్తాయండి మంత్ వైజ్ ఉంటే మంత్ వైజ్ చూపిస్తాయి ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం సో క్యాపిటల్ ఇండియన్ ట్రేడ్స్ రెండు ఉన్నాయి తర్వాత సేల్స్ రిజిస్టర్ సేల్స్ రిజిస్టర్ లో టోటల్ వాల్యూస్ చూపిస్తాయి అది ఓపెన్ చేస్తే మనకు టూ షో చేస్తాయి ఒకటి పద్నాలుగు లక్షల అరవై ఆరు వేలకు ఉంది ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది వేల వందకు ఉంది ఎస్కేప్ నెక్స్ట్ పర్చేజ్ రిజిస్టర్ పదహారు లక్షల తొంభై ఐదు వేలు జరిగింది దానిలో ఓపెన్ చేస్తే ఒకే బిల్లు ఉంది ఓకే ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్స్ మంత్ వైజ్ షో చేస్తాయి తర్వాత జర్నల్ రిజిస్టర్లో ఏం లేవు డెబిట్ నోట్లో ఏం లేవు క్రెడిట్ నోట్లో ఏం లేవు ఇలా మీరు మీరు పర్చేజ్ మంత్ వైజ్ షో చేస్తాయి సేల్స్ మంత్ వైజ్ షో చేస్తాయి కాంట్రా కానీ పేమెంట్ కానీ రిసిప్ట్ కానీ అన్నీ కూడా మంత్ వైజ్ అని షో చేస్తాయండి దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్స్ అయితే ఏం లేవు ఓకే ఇంకా మీరు చేసినవన్నీ చూడాలంటే డే బుక్లో వెళ్తారు డే బుక్లో వెళ్తే అన్నీ మీరు చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా అమౌంట్లు మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలన్నా ఇదే ప్లేస్లో చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మనం రిజిస్టర్స్ అనేది చూస్తాం ఓకే క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ కాయస్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా హలో ఏం లేవండి లోకేష్ ఇప్పటి వరకు చేసిన వాటిలలో ఇప్పటి వరకు చేసిన వాటిలలో ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా కన్ఫర్మ్ చేయండి క్లియర్ కదా గుడ్ సో తర్వాత చూడండి తర్వాత ప్రొఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ అంటే ఏంటి ప్రొఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం సో మీరు ఒక సేల్స్ బిల్లు ఎంటర్ చేస్తారు డే బుక్లోకి వెళ్దారనుకోండి డే బుక్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ ట్రేడర్స్ బిల్ నెంబర్ వన్ అని ఉంది దినేష్ ట్రేడర్స్ బిల్ నెంబర్ టూ అని ఉంది ఆ వన్ పక్కన టూ పక్కన మీ కంపెనీ నేమ్ రావాలి తర్వాత ఏ సంవత్సరం బిల్ అనేది కూడా రావాలి నా కంపెనీ పేరు ఏముంది లోకేష్ రెడీమేడ్ షోరూమ్ ఈ వన్ పక్కన ఎల్ఆర్ఎస్ స్లాష్ జీరో జీరో వన్ స్లాష్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని రావాలి సో ఆ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలి ప్రొఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ అంట పర్చేజ్ చేయొచ్చు సేల్ కూడా చేయొచ్చు ఎస్కేప్ కోచెస్లోకి వెళ్తున్నా ఇక్కడ పర్చేజ్ చూ సేల్స్లో చూడండి నెంబర్ ఓన్లీ త్రీ అని వచ్చింది ఈ త్రీ పక్కన ఎల్ఆర్ఎస్ స్లాష్ జీరో జీరో త్రీ స్లాష్ 
ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని రావాలి ఓకే సో ఆ సెట్టింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఎస్కేప్ ఆల్టర్ లేక్ వెళ్ళండి ఆల్టర్ లేక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఓచర్ టైప్ లేక్ వెళ్ళండి సేల్స్ ఓపెన్ చేయండి మ్యాక్సిమం ఈ సెట్టింగ్ సేల్స్కే చేసుకుంటారు పర్చేస్ కంటే ఇక్కడ చూడండి యూజ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్ చేయండి స్టార్టింగ్ నెంబర్ వన్ అని ఉంటుంది విడత ఆఫ్ న్యూమరికల్ పార్ట్ అంటే త్రీ అని ఇవ్వండి ఎందుకు త్రీ ఇవ్వాలంటే హండ్రెడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి త్రీ డిజిట్స్ వస్తాయి అందుకోసం మనం ఏంటి జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో టూ అలా రావడానికి ఇక్కడ త్రీ అని ఇవ్వాలి తర్వాత ప్రిఫైల్ విత్ జీరో ఎస్ ఇవ్వండి రీస్టార్ట్ నెంబరింగ్ ఏప్రిల్ అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నెంబర్ పర్టికులర్స్ సో ప్రిఫిక్స్ డీటెయిల్స్ వన్ ఫోర్ ఫైనాన్స్ లియర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఎల్ ఆర్ ఎస్ స్లాస్ ఇవ్వండి దాని పక్కన జీరో జీరో వన్ అని తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా సఫిక్స్ డీటెయిల్స్ కూడా సేమ్ వన్ ఫోర్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వరండి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ మధ్యలో జీరో జీరో వన్ వస్తుంది ఈ స్లాష్ ట్వంటీ త్రీ అండర్ స్కోర్ లేదంటే ఫైవ్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ మధ్యలో నెంబర్ వస్తుంది చూడండి వెళ్ళి చూడండి డే బుక్ లో ఆటోమేటిక్ నెంబర్ వచ్చేసి ఉంటుంది వచ్చింది ఇక్కడ ఎల్ఆర్ఎస్ హై పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఎల్ఆర్ఎస్ హై పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఇప్పుడు వెళ్ళి సేల్స్ బిల్లు వేయండి వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ అని ఎల్ఆర్ఎస్ స్లాష్ జీరో జీరో త్రీ ఇప్పుడు ఒక బిల్ పాస్ చేస్తాను చూడండి వచ్చిన ఫోర్ అని ఇక్కడ ఒకసారి డే బుక్లో వెళ్ళి చూడండి వచ్చిన త్రీ అని ఇక్కడ ఇలా పర్చేజ్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ వద్దు నార్మల్ బిల్ లాగా రావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ ఆల్టర్ లేక వెళ్ళాను వచ్చే టైప్ జీరో నో పెట్టేయండి స్పేస్ ఎంటర్ స్పేస్ ఎంటర్ స్పేస్ ఇచ్చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది డేట్లు వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ సేవ్ చేయండి ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ ఓచ డే బుక్లో వెళ్ళి చూడండి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేసి ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు సేల్ బిల్ ఒకటి పాస్ చేయండి కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి వెళ్ళిపోయింది జస్ట్ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది మళ్ళీ ఫైవ్ నెంబర్ వచ్చింది చూడండి ఈ విధంగా చేయాలండి ప్రొఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ ఓకే క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ వీడియోని ఒకటికి రెండు సార్లు చూడాలి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇమీడియట్గా మైండ్లోకి ఎక్కవు స్లో స్లోగా ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళే కొద్దీ అర్థమవుతాయి వీడియోని ఒకటికి రెండు సార్లు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మంచి నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా క్లియర్